当第一个异兽出现在这个世界，人类并不以为意。人类认为只是偶发的物种变异，但是这是异兽的海域极大爆发，很快他们就占据了天空、海洋大部分的陆地。为了应对危机，人类建造起结界。让异兽无法随意入侵，才得以保有生存空间，安居乐业。但是异兽并没有停下脚步，其中一些设法伪装渗透入人类，潜伏于各种黑暗角落。他们被称之为毒食异兽。接受了我的血液传承，你就能成为一个真正的血族，我们也将永远融为一体。是一名法师，也是一名猎人，救助被异兽侵害的人是应该的。牙齿，你，我这是怎么了？哦，不用担心我，我有解血族污染的特殊血迹，不会。小法师也敢与我为敌，灭掉！暗影系，原来不止一个火系，哼，那又怎么样？不管你是双系还是三系，在我这里反门弄斧。今天不把你这只臭蝙蝠剥皮，抽筋成牛啊！大爷，我就不叫莫凡，林月群，定杀！血莲。身体强度也不错嘛！可恶！啊！啊！原来你，你也是！啊！给我回去！你！呀！就算这样，我也要杀了你！因为你今天彻底惹到我了，闪！是你，叶东，这次你别想跑了。这怎么可能？我还没有完成流程，没有血族给你传承血液，怎么会？嗯啊你以为可以杀得了我吗
我现在就毁了你！你，你再敢动他一下试试！李青。这是我的搭档冷玲玲，别看她年纪小，可是一位七星猎人大师，青天猎锁的少当家。交给你了。嗯。一个人走夜路很危险的，以后要小心这些异兽。这个怪物，我的姐姐就是被他害死的。啊，那你是故意？线索也是你留下的，你真勇敢。现在我就帮你了结这畜生吧。是这么急啊！我才回来，就不能让我先约会一下麻辣小龙虾？<笑>这是一个双 S 级的特别委托，只邀请泉州最顶尖的猎索和猎王，你就不想去看看？啊，包老头自己为什么不来？爷爷被请去海域了，那有更重要的事。嗯，好吧，再见，小龙虾。一颗半成品的星海天脉，难道还不如马小？这是什么？这还只是预付。如果能完成委托，至少两颗成品星海天脉。这委托人是谁啊？这么大手笔。本地有名的豪门陆家，他们家主确实还挺神秘的。啊，他到底要干什么？这个报酬抓君主级兽都够了。啊，你还有五分钟考虑时间。这星海天脉可是价值不菲。相当于我们前几年那个血族案子的十倍佣金，丽丽，嗯，我还有五个线没有达到超级，最缺的就是钱，麻烦有问踩到底。啊远道而来的贵客，欢迎欢迎。嗯。哦，这位美丽的小姐是？我叫陆青瑶，是陆坤先生的侄女，很荣幸能由我来迎接甘多列索的安亚扎王子。<笑>你认识我？这世界上还有不认识安亚扎王子的人吗？<笑>嗯，有道理。请随我来，为您接风洗尘。<笑>哇，马拉伊丽出新款了吗、啊？我竟然不知道。陆正心，莫凡，你来我家干嘛？没说要找仆人呢。我主要是来上个厕所。
这是我家宅子，不是你的茅房。我可没这样说。哦，这车更牛啊！这讨厌鬼是谁啊？陆正新也是大学学府的，著名二货。哼，我俩不对付。没想到这是他家，那陆青瑶不是也在？陆青瑶又是谁？陆正新的姐姐，海女一个，和我也不太对付。你对头还真多。世界学府大赛游历时，我们在破罗误入了一个石像魔裂谷，有个叫陆英林的家伙故意陷害我，想我死，结果被我反杀。哼，他就是陆青瑶的堂兄弟。哈，原来是仇家，无聊的委托一下子变得有趣起来了。哇，神像裂损，阵脚裂损。圣火裂锁，全都是亚斯纳州最牛的裂锁。想不到包老头的擎天裂锁这么有排面，竟然能和他们并列。爷爷毕竟是爷爷。呃，好吧。哦。哎，小菊花。你，你怎么在这里？哎，你和你弟一样不会说人话。我今天可是你家的贵客。嗯。啊。嗯哼。是挺烦你的，莫凡。千寻，没想到我们会在这里相遇。你和你爷爷一起来的，你们怎么也成猎人了？火国圣月猎锁，就是我们望月家族的呀。啊，玲玲，这位就是我参加国府队去火国历练时认识的好朋友，望月千寻。这位是青天猎锁的玲玲。你好。哦，这就是那个差点打败你的小姐姐啊！最后是我败了。承让承让。你爷爷是第几代猎王？第三代。啊，猎王还分代？国际上每十年都会进行一次猎王评选，到现在已经是第七代了。作为一个七星猎人大师，你好像对猎人体系一点都不了解啊。呃，他才是移动的百科全书，我只管干活。哎，对了，玲玲，你爹不也是猎王吗？那他是第几代？听说这十年有两位猎王，一位姓肖，一位姓冷。你父亲是？哎，快看，主持人来了。大家好，我是陆氏的主持人陆坤，也是这次邀约的组织者。感谢诸位能够接受我的邀请，不胜荣幸。这次邀约的目的和报酬，因为特殊性，已在邀请函中说明。现在重点讲解一下规则。这是分配给每一家猎所的任务单，请大家各自领取，回客房之后再打开。你的意思是，每个人的委托任务都不同？是的，每个猎所每位猎王的委托都不同，而且在执行过程中不能向外透露信息，更不能去干涉和尾随他人，否则。将直接取消资格，收回预付金。哦，我明白了，这肯定是一个超大任务，需要一批顶尖猎人分工合作，但又不想让人知道底细，所以分拆完成。应该是大动作分成了小项目。这个任务绝对是进咒级的。天哪，最高级吗？大家可以随意猜测，但请一定遵守规则。现在领取任务。然后就尽情的享用美酒和美食吧，祝大家度过一个愉快的夜晚。嘿，哎，全都拍下来，明天去求爷爷都体会了。我只是，我我只是。姐，你怎么了？叔叔为什么又打你？你少管。玲玲，怎么了？走，这个委托我们不接。这是一个有着红色灵魂的魔物。起初，我认为那不过是一个偶然闯入人类城市的小妖。后来才意识到它有多可怕。我发誓会再找到它。以我第七代冷烈王之名，这，这难道是你父亲写的？可他不是已经死了很多年了吗？
，有人在耍我们。不会是模仿你父亲的口吻伪造的吧？这上面写的和我父亲留下的笔记内容一模一样。他是一个会给人类带来无尽痛苦的魔物，他的成长速度令人毛骨悚然。上次由于我的失误，让他侥幸逃跑。今天终于又发现了他的凶器。等女儿入睡后，我就要再次出发了。玲玲，先冷静点。不管这信是真的还是恶作剧，我们都追查到底，揭露真相才是最好的环境。我后面没有看下去，这个委托要我们做什么？我知道这个魔物现在已经变得极度危险，而且非常敏锐。你追踪他，他也在凝视你。所以我起草了这份延迟开启的委托书，我的恋人朋友，我不知道你是谁，但如果你读到这封信，就说明我没有回来，我失败了，请帮我完成它吧。虽然相比这项委托的危险程度，星海天脉的报酬微不足道，所以，这应该是真的。不过了，会影响智商的。没有你的分析，我跑断腿也找不到红手。我们一起来把这件事了结吧。我明白了，我明白为什么望月家也在这次被妖之列了。红色灵魂，一定是和委托中提到的红色灵魂有关。你是说望月家族和红色灵魂有关？望月谦虚，我最看不顺眼的就是你。现在看我如何教训你。见谁不好，竟然非选千金小姐，作死！这东河城到底是个什么玩意儿？最高等级监狱，关押的都是平均伤害法师数量一百以上的邪恶法师。鬼墓？那不是用望月千寻的法术吗？住手！你自己看看，你都做了什么？爷爷这些年，其实一直都在寻找红兽一秋，而且非常肯定，他与贵族这个陆家有关。你们这里是不是之前就逃出去一只这种叫做红兽的东西？他似乎一直在伺机反噬我。有人破坏了规则，我特意来提醒。这条街上全是血迹，你们那位前辈很惨。当心，前面有断层！我天！他这是在有意隐藏什么？那是一个会迷惑心智的魔鬼。可以寄生在别人灵魂里加以控制。看来那个什么监禁之山，有可能藏着什么秘密，又得跑一趟了。你身后，呃，你快协助！既然你主动挑事，老子今天就收了你。他们的情绪和意志，好像被什么给吸走了。原来一秋早就看破我们的来意。给我和爷爷设下了圈套，狩猎开始了。大家伙来了，这是个血族长老，不是一般血族能力。怪不得这么猛，他在利用这些新鲜血气提升他的实力。我们可是制定规则的人呢。主角终于上场了，陆坤。原来这片来自于内心的黑暗。连自己的眼睛也难道斗不过？我敢与我斗！为什么我没有感受到？让你见识一下真正的力量吧！哪里有怨有怒，哪里就有我！别挣扎了，莫凡，我们明明是同类呀、啊！你，你配和我相提并论